Alright, dann liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes in Fidget mit mir und Basti und heute lernen wir mal ein paar Sachen auf meinem Main Char. Mein Main Char ist der Assassiner auf Server 41 Deutschland, 462 ist die Stufe derzeit aktuell. Ich halte mich im Rangbereich zwischen 50 und 100 kann man so sagen und ähm, ja, ich habe diesen Char von Anfang an gespielt, ich habe auch stark gepilzt zu Beginn. Habe dann aber im Laufe der Zeit das immer ein bisschen schleifen lassen. Auch schleifen lassen müssen teilweise. Also allein jetzt vom Daily Login sind mir einige Level schon flöten gegangen. Ich habe auch nicht immer Alu direkt über Alu gespielt, sondern auch über Zeitmaschine. Ihr kennt ja die Sachen. Kann immer mal was sein. Dennoch habe ich seit geraumer Zeit schon ein bisschen darauf geachtet, den Char zu spielen. Und ähm, wir wollen mal schauen... Äh, erstens, wie ich in den Dungeons stehe und macht Sinn, Dungeons zu legen oder nicht. Und zweitens, wie die Assassinen dastehen. Und zwar nicht nur auf Server 41 Deutschland, ähm, sondern alle Server, die gleichzeitig gestartet sind. Wir hatten ja damals das Battle of the Five Nations. Ich habe mir mal die Daten von einigen Assassinen auf den Servern besorgt, dank den Shakes and Fidget Tools. Und dann gucken wir uns das mal im Vergleich an, wo wir stehen, was der beste Assassine ist. Und ob wir sehr weit hinten sind oder sehr weit vorne in der Liste, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant für alle, die das interessiert. Weil das ist mein Progress auf meinem Main Char, den werden wir durchziehen. Äh, erster Char Level 500, erster Char Level 600 ist ja auf jeden Fall geplant für mich. <lacht> Hatte ich sowas ja noch nie. Als erstes gucken wir uns aber mal die Dungeons an. Und dazu habe ich natürlich auch den Char mir genommen. Und wir wechseln jetzt mal auf die Shakes and Fitted Tools. Das machen wir dann nochmal später. Ähm, ihr seht jetzt hier im Prinzip meinen Char und die ganzen anderen Chars, die ich schnell mal äh, eingestellt habe, um hier die Info zu bekommen. Wir nehmen natürlich den Assassinen, gehen mal auf Currently Open Dungeons und wir haben noch einen Licht Dungeon und tatsächlich ist der machbar. Also zwischen 2,8 und 3% Win Chance bei 20.000 Versuchen bringt der mir hier. Also anscheinend ist das äh, Was ist das? Simulator Threats Warte mal, wir können auch mal auf mehr gehen. Ja. Wir können auch mal auf 40.000 gehen. Die Wahrscheinlichkeit bleibt im Prinzip gleich. Ja. Ähm, dass wir diesen Fight hier gewinnen, ist also definitiv machbar. Schauen wir mal im äh, 13. Floor. Alex mit den Begleitern, so wie sie jetzt sind. Und die sind nicht, die sind nicht optimal, die Begleiter. Da sind wir auch bei über 2%, wie es aussieht. Joffrey bei... Osteros in der Schattenwelt sind wir innerhalb bei 1,3 ja, bis 1,4 Prozent. Also im Prinzip machbar, auch wenn man ein paar Pilze da schon investieren muss. Der Gentle Giant hatte ich ja immer das Gefühl, dass der am ersten geht. Tatsächlich hat er auch die höchste Win Chance über 5 Prozent. Dann äh, schauen wir mal bei dem Pedigree Bad Boy hinein. Der ist bei... Uh, Ne, Moment, warte mal. Das ist ja der Nächste, der da kommt. Der hat noch eine viel höhere Chance sogar, dass ich den schlage als der Gentle Giant, lustigerweise. Okay, da geht also ein bisschen was. Ähm, ich war jetzt aber hier falsch gewesen. Oxy der Uruk bei Homoridor. Ja, bei dem ist es... Also das würde ich nicht probieren. Das ist mir zu wenig. 0,4%. Ähm, gucken wir auch mal den Nächsten an, lustigerweise. Na, der ist ähnlich machbar wie Oxy der Uruk. Also ne, manchmal, die Folge-Dungeons sind halt auch machbar, ja, lustigerweise. Odin von den nordischen Göttern. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, was ich für eine... Ich weiß gar nicht, was der braucht. Äh, was ich da für eine, für eine Waffe drin habe. Ich glaube, dass ich den richtigen Elementschaden drin habe. 1,5% wieder beim Mount Olympus. Äh, ne, Moment, wo sind wir da? Beim Mount Olympus. Die singenden Sirenen. Kommen da als nächstisch. Okay, die gehen gar nicht, wie es aussieht. Dann nehmen wir natürlich gleich mal das nächste. Dancing Mushroom bei der dunklen Taverne. Auch da ist keine Chance zurzeit, was zu reißen. Und Paul Terra bei den YouTuber Dungeons. Oh, da sind wir auch bei fast 5%. Eieiei, Leute. Also, ich glaube, den Paul Terra will ich dann angreifen. <lacht> Aber bei den anderen Dungeons stelle ich mir die Frage. Klar, ich versuche jetzt auch wirklich regelmäßig, also kein, nichts mehr zu verpassen auf dem Server, darauf zu achten und so viel wie Alu, Alu wie möglich zu spielen, auch wenn ich einiges halt nur über Sandro und durch entere. Macht es jetzt Sinn, da alle Dungeons aufzuheben? Es ist ja im Moment ein Trend, dass sich viele Leute Dungeons aufheben. 
Ähm, gerne auch mal die High-Level-Spieler. Also wenn ich mit so einem Level jetzt 462, ich spiele ja auf Gold äh, seit einer gewissen Zeit, macht das jetzt tatsächlich Sinn? Oder können wir Dungeons machen? Also Paul Terra würde ich sowieso machen wollen jetzt gerne gleich. Aber die anderen Dungeons, es sind ja einige, es sind ja einige machbar. Ja, Moment, äh, ich zeige euch nochmal den Char jetzt hier, zack. Na, also mit dem Char soweit würde ich das eigentlich ganz gerne mal angehen. Aber wenn ihr mir jetzt sagt, es macht auch für mich Sinn, die Dungeons aufzuheben, also die Spieler, die im High-Level-Bereich sehr viel Erfahrung haben, ähm, schreibt mir einfach mal eure Meinung gerne rein. Würde mich mal interessieren, weil ich mich nämlich jetzt dann sehr bald entscheiden werde oder muss, denn im Prinzip äh, kommt ja auch bald der legendäre Dungeon. Ja, und wenn man jetzt sagt, doch, macht doch ruhig Dungeons, um ein paar bisschen höher im Level zu sein, ist das sicherlich nicht verkehrt. Äh, wir wollen ja mal die erste legendäre Waffe bekommen im legendären Dungeon. Das ist ja so ein bisschen ein kleines Ziel jetzt an der Stelle. So, kommen wir mal im Prinzip dann zu dem Battle of the Five Nations. Da gehen wir jetzt wieder rüber, weil da haben wir alle Chars dabei. Ja, äh, ich zeige euch das mal. Und dort sind wir jetzt alle irgendwo connected. Ja. Ja, ich stelle das bloß schon mal so weit ein, dass es auch passt. Ähm, ich glaube, so sind wir ganz gut. Also, falls jemand Fragen hat, wie das funktioniert, könnt ihr dir natürlich auch gerne schreiben, aber eigentlich sollte euch das klar sein, beziehungsweise schaut im Schicksal Fidget Discord vorbei, dort wird euch das auch super gut erklärt. Also, wir haben jetzt hier eine Top-Liste. Ganz oben, das ist der höchste Assassine, Angele Demon von Server 14 Frankreich. Server 14 Frankreich hat extrem viele Assassinen, wenn man mal schaut. Der zweithöchste Level hat auch, ist auch Server 14 Frankreich. Cavonico auch Server 14 Frankreich. Also in den Top 10 sind allein schon vier Spieler äh, von französischen Level. Also die Assassinen sind da richtig krass. Übrigens auf Server 33 der Tschechen sind die Demon Hunter sehr, sehr krass unterwegs. Ne? Würde ich auch mal gesagt haben an der Stelle. Angele Demon, 495 im Level und er hat auch ziemlich gute Mainstats. Er hat eine Gemmine von 47, äh, also auch in den Skills ist er bei 36.000 Skills, 21 Base, 15.000 Constitution und bei den ähm, ja, insgesamten Werten bei 76.000 zu 66.000. Relativ gut ausgeglichen und das, da sehe ich schon, das sind Werte, die sind auf jeden Fall besser als meine. Wobei man sagen muss von den Werten, Okunit auf 438 ist im base Dead sogar noch um einiges besser. Er hat nochmal 9000 mehr base Dead, hat 45.000 Skillpunkte insgesamt. Dementsprechend auch hier die höchsten Werte. Vermute, dass er äh, auch in der Ehrenhalle ähm, den anderen da besiegen kann. Also er erscheint mir noch stärker zu sein overall. Er macht jetzt aktuell Damage 1610, 1767 rechts und Angele Dillmann macht 1853 auf der einen Waffe 1460. Hm. Ja, hat ein bisschen mehr Spanne. Aber Okunit scheint stärker zu sein. Dann kommt die Sided von Server 33 der Tschechen. Auch der ist im Level 476 deutlich über mir. Aber hier haben wir zum Beispiel zwar 22.000 Main Stats auf Geschick, aber Constitution nur auf 3.623. Also das ist mal eine wirkliche Class kennen, wenn man so will. Klar, er holt durch Items auf, hat 66.000 bei Geschick und 36.000 bei Constitution. Hat eine Gemmine von Level 36. Äh, aber das sieht mir doch sehr stark danach aus, dass er da <lacht> auch Probleme haben kann. Wenn er da jetzt nicht wirklich ein paar Mal ausweicht, wird er einige Fights in der Ehrenhalle verlieren. Dann kommt Double B von unserem Server. Ist sehr ausgeglichen geskillt. 15.000 zu 15.000. Hat also insgesamt mehr Skillpunkte. Ähm, hat auch insgesamt mehr Werte. Also das sind 66, 36, sind 102.000. Er hat halt 108.000. Also schon ein bisschen mehr. Natürlich Main-Attribut schlechter. Double B ist mit einer Gemmine von 20 auch unterwegs. Ähm Danach kommt Caden von den Tschechen. Da sind also auch ein paar Assassinen dabei. Ja, er, hat, er geht den ähnlichen Weg. Also er ist fast ähnlich geskillt wie die Seite. Ein bisschen weniger geschickt, dafür ein bisschen mehr Ausdauer. Von den Punkten her fast gleich. Hat aber anscheinend eine schlechtere Ausrüstung insgesamt oder Pets, weil er hier insgesamt weniger... Stats hat, also deshalb ist Caden da auch schlechter. Gemmine 23. Dann kommt Carvonico und ich mit dem gleichen Level. Carvonico hat aber auch wieder einen krassen Wert. Er hat 30.000 Main 
Skills an Geschick und 10.000 nochmal auf Ausdauer. Das heißt, man sieht es auch hier direkt im Vergleich, er hat einfach mal 10.000 Skillpunkte mehr als ich. Er hat 5.000 weniger als Okunit, der wohl die besten Skillpunkte hat. Er hat mehr Skillpunkte als Angeli Dämon, obwohl er ja eigentlich vom Level her deutlich hinten dran ist. Er hat hier auch dementsprechend den zweithöchsten Wert von allen Assassinen und trotzdem relativ viel Ausdauer. Also klar, hier holen die Werte nochmal auf, 16.000. Also er, hat, er, er hatte ja 130, 142.000. Kavoniko hat 100. 32.000 insgesamt mit den Werten ist da natürlich schlechter unterwegs, aber trotzdem insgesamt würde ich fast sagen, ist er der drittstärkste Assassine. Also das ist ähm, schon verrückt, was das so ausmacht. Ja, Gemma in 27, dann komme halt ich vom Level her gleich auf und Gemma bin ich sogar bei 28 auch schon, also besser als manche andere. Habe auch einen relativ guten Basis. Geschickswert, also im Vergleich jetzt, weil ja Caden oder so, ne, hat ja auch nicht mehr. Aber ins, also ich habe sogar mehr Ausdauer als Caden. Aber ins, also mit Carbonico und den anderen beiden kann ich mich nicht messen. Ja, dementsprechend ist auch hier mein Wert bei weitem nicht konkurrenzfähig. Ich würde einige Fights verlieren. Also ich bin jetzt hier von Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Caden, muss ich sagen, und Double B sind in Reichweite. Ja, für mich. Aber die, ja, und. Und, und Decided, also Decided eigentlich auch, weil er hat 102.000, ich habe 105.000. Also die sind in Reichweite, aber die anderen drei, Okunit, Angele, Demon und Kavonico, sind einfach krass. Und danach kommen ja auch noch gute Spieler. Ne? Ähm, Lord Alucard vom Level her, ja gut, der hat, ich, krass, der hat, der hat ja übelst wenig Skills. Auch hier ganz, okay, Lord Alucard vom Level her vielleicht, aber so nicht, also das, der, der, der ist keine Gefahr für mich. Mm, Lunemus Uriak hat, ist von den Skills her ähnlich wie ich von den Werten. Also äh, der kommt auf jeden Fall hinterher von den polnischen Servern. Übrigens auf dem polnischen Server gar nicht so viele As gute Assassinen. Da wäre ich Rang 1 gewesen. Aber Lunemus Uriak kommt hinterher. Na gut, der Rest, ich gucke mal nur so auf die Werte. 25.000 hier, Ilias viel von den Franzosen. Goku auch von den Skills her schlechter. Na, naja gut, jetzt kommt keiner, der unmittelbar gefährlich ist von den von den Skills und Werten, ja, sind schon doch hinterher. Auch Refkin jetzt vom deutschen Server kommt er jetzt auch nicht ganz ran, obwohl er besser dasteht, wie ich finde, als manche andere hier. Also er könnte auch in einem Fight, wenn man jetzt alle mal gegeneinander kämpfen würde, würde er wahrscheinlich auch ein bisschen besser abschneiden. Aber man muss doch sagen, die Franzosen dominieren die Assassinen-Geschichten bei diesem Battle of the Five Nations und zwar mit Abstand teilweise. Das ist also wirklich nicht einfach aufzuholen. Ähm, ich könnte aber eben in die Top 5 kommen, auch vom Level, aber von der Stärke, wenn man ein paar Fights macht. Aber den Anspruch der Top-Assassine dieser Battle of Five Nations zu werden, den kann ich so schnell nicht einholen. Also da, muss, da müssen wir irgendwann mal ein Update ziehen. Und ähm, nichtsdestotrotz ist ja die Frage, äh, wie gesagt, wie ihr das mit den Dungeons haltet. Ja, also ob es dann Sinn macht, die noch aufzuheben. Ich weiß natürlich nicht, äh, was die anderen für Dungeons gemacht haben. Ich glaube nicht, dass man das so einfach hier auslesen kann. Zumindest habe ich es jetzt nicht gefunden. Dennoch möchte ich zum Ende des Videos gerne die Dauerschleife der Idole anpacken mit Paul Terra. Er hatte eine relativ hohe Gewinnchance und äh, deshalb gönnen wir uns mal die einzelnen Fights und überlegen vielleicht, ob das ein Fight ist, den wir dann gewinnen können. Auf, war viel Damage von der Kundentunte? Ja, das war halt nichts. Da waren keine Crits dabei, so geht's nicht. Wir müssen schon kritten, wie es aussieht. Ja, genau, jetzt nochmal kritten. Ja, die Kundentunde hat es nicht, aber vielleicht reicht es, wenn wir kritten. Ja, der erste hätte ein Crit sein müssen, der war schon knapp. 30 Millionen Crit nicht so stark. Kein Crit, oh je, nee, das wird es wahrscheinlich nicht. Okay, der war ein guter Crit, trotzdem 105.000 ist nicht wenig. Nee, nee, immer noch nicht. Okay, der Crit war nice. 32 Millionen. Kein Crit, schade. Ne, der kann es gar nicht werden. Gott, der Versuch war schlecht. Ja, also, ne, hier. Dungeon Simulator. Ja. Okay, oh, ähm, Mark Wahlberg hat ziemlich geil gekrittet. Kundentun natürlich wieder nicht. Das können wir wieder nicht schaffen. Ich mach auch keine Crits. Ja, Bertram, genau so geht das. Mark Wahlberg, was ist los mit dir? Du schwächelst. Komm, das Video soll jetzt hier nicht fünf Stunden gehen. Ja. Jetzt habe ich mal zweimal gekrittet, aber es müssen alle kritten. Also wenn alle kritten, dann, dann fliegt er. Ich glaube, eine andere Chance gibt es nicht. Das waren zwei Krits bisher. 
Hund und auch 63 Millionen, das muss es sein. Yes! Live! Nice, das ist halt gegen Magier. Man muss einfach kritten. Lustigerweise habe ich zweimal jetzt fast immer den gleichen Schaden gemacht. Ich muss mir gleich nochmal die Spannen angucken von den Waffen. Nice, ey. Paul Terra, ja, den besiege ich doch gerne. Ja, die XP nehme ich jetzt mit. Können wir eigentlich, warte mal, 698 Stärke. Widerstand gegen alles. Widerstand gegen Eis, 74 Prozent. Das nehme ich jetzt mal mit hier, würde ich mal sagen, oder? Genau. Dann kriegt der Bertram auch gleich nochmal einen Bonus. Da sind die nächsten Dungeons. Ja, also man sieht, die, die Chars sind nicht optimal equipped bei mir. Also da geht sogar noch vielleicht mehr in den Dungeons. Den haben wir noch nicht mal geupgradet hier vorhin. Lull. Zack. Machen wir mal ein Upgrade verpasst. Und dann können wir das nämlich in, äh, zerlegen. Heute haben wir ja noch viel. Ich, ich werde das zwar nicht füllen, die, die ganzen Zerlegungsoptionen, aber nice. Wenigstens Paul Terra besiegt. Da fühle ich mich doch schon mal besser. Und wer kommt das nächste? Sch Uff, Biele trennt. Nice. Habe ich gar nicht geguckt. Können wir auch noch mal schnell schauen in die. Ähm, in den Dungeon Simulator. Ob wir den auch schon schlagen können. Natürlich sind wir ja gleich stark. Ah, jetzt habe ich Proterra nicht. Jetzt muss ich mir das mal selber raussuchen. Hm. Spiele trennt auf der 7. Schauen wir mal. Ah, der könnte auch schon fallen, aber die Chance ist sehr gering. Also da sind wir noch nicht mal bei 0,3%. Da werde ich das jetzt mal lassen. Ne? Also schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, was ihr haltet davon, ob ich die Dungeons mir noch aufsparen soll oder einfach machen soll. Und ähm, ja, wir werden uns da mal ein Update angucken. Ich denke mal, in einem halben Jahr bis einem Jahr macht das Sinn. Und dann schauen wir mal, ob der Abstand noch größer geworden ist, kleiner geworden ist. Wie es aussieht, bin ich sehr gespannt. Natürlich habe ich hier einen Vergleichspunkt mit Double B, wo ich natürlich auch sehen werde, wie es dann in einem Jahr aussieht, äh, wie er auch spielt. Das wissen wir ja auch noch nicht. Um, aber auf S41 scheint jetzt keine direkte Konkurrenz da zu sein. Also seitdem Schül nicht mehr spielt, ist es, was die Assassinen betrifft. Klar, wie gesagt, Refkin macht es nicht schlecht, aber der hat schon noch mal einen deutlichen Abstand zu uns. Ja, mal einen Referenzangriff machen noch. War auch gewonnen. Und gegen Double B müssten wir auch noch mal gewinnen. Ich glaube, bei der Fight for Love Challenge, also wo ich inoffiziell mitgemacht habe. Boah, was? Nein, komm. Best of Five. Ja. Okay, hat er gewonnen. Double B ist, ist der Bessere. Ist der Bessere derzeit auf dem Server. Aber äh, ich bin nah dran. <lacht> so, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über jeden Daumen nach oben freuen. Ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ich hoffe, ihr seid gut die Woche gestartet am Montag. Und haut rein. Macht Tschüss. Servus. Euer Basti.